వెల్కమ్ టు గవర్నమెంట్ జాబ్స్ పోర్టల్ సో ఇది మనకి గవర్నమెంట్ జాబ్స్ పోర్టల్ యూట్యూబ్ ఛానల్ వచ్చేసి టెలిగ్రామ్ ఛానల్ అండి సో అందరూ జాయిన్ అవ్వండి సో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్స్ కంటిన్యూ చేసేద్దాం ద మాక్సిమం కంట్రిబ్యూషన్ ఇన్ ఇండియాస్ నేషనల్ ఇన్కమ్ కమ్స్ ఫ్రమ్ సో జా భారతదేశం యొక్క జాతీయ ఆదాయంలో ఎక్కువ శాతం అంటే ఎక్కువ సహకారం అనేది ఏ రంగం నుంచి వస్తుంది సో మనకి నేషనల్ ఇన్కమ్ జాతీయ ఆదాయం అనేది ఏ రంగం నుంచి అంటే ఏ సెక్టర్ నుంచి వస్తుంది అని అంటున్నారు సో ఆన్సర్ వచ్చేసి మనకి సర్వీస్ సెక్టర్ సో సేవా రంగం నుంచే మనకి ఎక్కువగా నేషనల్ సారీ జాతీయ ఆదాయంలో ఎక్కువగా వచ్చేసి మనకి సర్వీస్ సెక్టరే ఉంటుంది సో మనకి అగ్రికల్చరల్ సెక్టర్ అని సో ఇలాంటి సెక్టర్స్ ఉన్నాయి కదా సో అవన్ వాటిలన్నిట్లో చూసుకుంటే మనకి సర్వీస్ సెక్టర్ నుంచి ఎక్కువగా వస్తుంది నియర్లీ ఫిఫ్టీ సిక్స్ సారీ ఫిఫ్టీ ఫోర్ పర్సెంట్ నియర్లీగా అప్రాక్సిమేట్గా చెప్తున్నాను ఫిఫ్టీ ఫోర్ పర్సెంట్ అనేది మనకి సర్వీస్ సెక్టర్ నుంచే నేషనల్ ఇన్కమ్ అనేది వస్తుంది అనమాట ఓకే సో నెక్స్ట్ వన్ ఫండమెంటల్ రైట్స్ కెన్ బి సస్పెండెడ్ బై సో ప్రాథమిక హక్కుల్ని సస్పెండ్ చేసే అధికారం ఎవరికి ఉంటుంది సో మనకి ఎమర్జెన్సీ టైంలో అంటే అత్యవసర పరిస్థితులని విధిస్తారు కదా ప్రెసిడెంట్స్ రూల్ కానీ ఇటువంటి రూల్స్ వచ్చినప్పుడు మనకి కొన్ని ఫన్ ఫండమెంటల్ రైట్స్ని సస్పెండ్ చేస్తారు సో అలాంటి ఫండమెంటల్ రైట్స్ని సస్పెండ్ చేసే అధికారం ఎవరికి ఉంటుంది అంటే మనకి ప్రెసిడెంట్కే ఉండడం జరుగుతుంది ఓకే సో నెక్స్ట్ వన్ సో ఇంకో పాయింట్ ఏంటి అంటే మనకి అత్యవసర పరిస్థితుల్లో ప్రాథమిక హక్కుల్ని సస్పెండ్ చేస్తారు అంటున్నాము సో అధికారం కూడా రాష్ట్రపతికే ఉంటుంది ఇంకో క్వశ్చన్ ఏంటి అంటే అత్యవసర పరిస్థితుల్లో ఒక ఫండమెంటల్ రైట్ మాత్రం దాన్ని సస్పెండ్ చేయలేరు సో ఆ ఫండమెంటల్ రైట్ ఏంటి సో ఆ ప్రాథమిక హక్కు ఏంటి సో ఆన్సర్ వచ్చేసి మనకి ఇరవై ఒకటవ సో అది వచ్చేసి మనకి జీవించే హక్కు ట్వంటీ ఫస్ట్ ఆర్టికల్ అది మనకి ఈ ఆర్టికల్ని మాత్రం ఎటువంటి అత్యవసర పరిస్థితిలో కూడా మనకి ప్రాథమిక సారీ ఈ హక్ అనేది రద్దు కాదు అని మనకి మూడు వందల యాభై తొమ్మిదవ ప్రకరణలో దాన్ని చెప్పడం జరిగింది ఓకే సో నెక్స్ట్ వన్ ఇండియాస్ ఫస్ట్ గోల్డ్ రిఫైనరీ హ్యాస్ బీన్ ఎస్టాబ్లిష్డ్ ఎట్ సో భారతదేశం యొక్క మొట్టమొదటి బంగారు శుద్ధి కర్మాగారం ఎక్కడ స్థాపించబడింది సో మనకి ఇది ఎక్కడ స్థాపించారు అంటే మహారాష్ట్ర ముంబైలోనే ముంబైలోని సిర్పూర్ ప్లేస్ లో ఓకే సో శ్రీ సిర్పూర్ గోల్డ్ రిఫైనరీ అనేది మనకి ఇది మొట్టమొదటి బంగారు శుద్ధి కర్మాగారం దీని యొక్క హెడ్ క్వార్టర్స్ వచ్చేసి కూడా మనకి ముంబైలో ఉంది ఓకే సో నెక్స్ట్ వన్ ద ఆర్టికల్ అండర్ విచ్ గవర్నర్ కెన్ రిజర్వ్ ఎనీ బిల్ ఫర్ ద కన్సిడరేషన్ ఆఫ్ ప్రెసిడెంట్ ఈజ్ సో ఏ ఆర్టికల్ ప్రకారం గవర్నర్ ఏ బిల్ని రాష్ట్రపతి పరిశీలన కోసం సంప్రదించడం జరుగుతుంది సో ఆ ఆర్టికల్ ఏంటి అని అడుగుతున్నారు సో ఆన్సర్ వచ్చేసి మనకి ఆర్టికల్ టూ హండ్రెడ్ సో ఆర్టికల్ రెండు వందల ప్రకారం ఏంటి అంటే మనకి గవర్నర్ రాష్ట్రపతి యొక్క అంటే రాష్ట్రపతి యొక్క కన్సిడరేషన్ కోసం గవర్నర్ సంప్రదించడం జరుగుతుంది ఓకే సో ఇంకొకటి ఏంటి అంటే మనకి దీంట్లో గవర్నర్ ఆమోదం లేనిదే శాసనసభ ఆమోదించిన బిల్లు ఏవైతే ఉన్నాయో అవి మనకి యాక్ట్ గా రూపొందలేవు అనేది కూడా ఈ ఆర్టికల్ టూ హండ్రెడ్ చెప్తుంది అనమాట సో దానికోసం ఆ బిల్లు కి గవర్నర్ ఆమోదం ఉంటే అది అక్కడి నుంచి మళ్ళీ మనకి ప్రెసిడెంట్ సలహా కోసం పంపించవచ్చు అనమాట సో నెక్స్ట్ వన్ ద బ్రిటిష్ సారీ ద బ్రిటిష్ ప్రైమ్ మినిస్టర్ హూ అనౌన్స్డ్ ద ట్రాన్స్ఫర్ ఆఫ్ పవర్ టు ఇండియా వాజ్ సో భారతదేశానికి అధికారాన్ని బదిలీ చేస్తున్నట్టు బదిలీ చేస్తున్నట్టు ప్రకటించినటువంటి బ్రిటిష్ ప్రధాని ఎవరు సో ఆన్సర్ ఏంటి మనకు అది క్లెమెట్ అట్లీ క్లిమెంట్ అట్లీ సో ఇతను ఆ టైంలో ఉన్నారండి మనకి ఇండియన్ యాక్ట్ నైన్టీన్ ఫార్టీ సెవెన్ యాక్ట్ అనేది ఉంది కదా భారత ప్రభుత్వ చట్టం అనేది సో ఆ యాక్ట్ ప్రకారం మనకి ట్రాన్స్ఫర్ ఆఫ్ పవర్స్ అనేవి ఇండియాకి బదిలీ చేస్తున్నాము అని ఆ టైంలో క్లెమెంట్ అట్లీ గారు దాన్ని చెప్పడం జరిగింది సో ఈ క్లెమెంట్ అట్లీ గురించి చూస్తే మనకి నైన్టీన్ ఫార్టీ సిక్స్ లో అప్పట్లో ఉన్నటువంటి బ్రిటన్ ప్రైమ్ మినిస్టర్ అంటే బ్రిటన్ ప్రధానిగా క్లెమెంట్ అట్లీ గారు ఉన్నారు సో ఆ టైంలో మనకి క్యాబినెట్ మిషన్ అనేది మన ఇండియాకి రావడం జరిగింది సో ఆ టైంలోనే దీన్ని ప్రకటించడం కూడా జరిగింది అనమాట సో ఆ క్యాబినెట్ మిషన్ని ఇండియాకు పంపించినప్పుడు నైన్టీన్ ఫార్టీ సిక్స్లో మనకి రావడం జరిగింది 
ఓకే సో నెక్స్ట్ వన్ ఇంకొకటి క్లమెంట్ ఆంటలీ గురించి ఇంకొక బిట్ ఏంటి అంటే భారత స్వాతంత్రం మన ఇండియా స్వాతంత్రం పొందే నాటికి ఇంగ్లాండ్ ప్రధాని ఎవరు అంటే గనక మనకి క్లమెంట్ అట్లీ సో నెక్స్ట్ వన్ ఇన్ ద ఇండియన్ కాన్స్టిట్యూషన్ సపరేషన్ ఆఫ్ పవర్స్ హ్యాస్ బీన్ బారోడ్ ఫ్రమ్ సో భారత రాజ్యాంగంలో అధికారాల విభజన అనేది ఏ దేశం నుంచి తీసుకోబడింది సో ఏ దేశం నుంచి తీసుకోబడింది అంటే ఇది మనకి అమెరికా నుంచి తీసుకున్నారు సపరేషన్ ఆఫ్ పవర్స్ అనేదాన్ని సో నెక్స్ట్ వన్ ద వరల్డ్స్ లార్జెస్ట్ ఐలాండ్ ఆఫ్ గ్రీన్లాండ్ ఈజ్ అసోసియేటెడ్ విత్ విచ్ కంట్రీ సో ఇక్కడ మనకి ప్రపంచంలోనే అతి పెద్ద ద్వీపం ఏంటిది అంటే గ్రీన్లాండ్ అయితే ఈ గ్రీన్లాండ్ అనేది ఏ దేశంతో సంబంధం కలిగి ఉంది సో గ్రీన్లాండ్ అనేది మనకి డెన్మార్క్తో సంబంధం కలిగి ఉంది అంటే డెన్మార్క్లో మనకి గ్రీన్లాండ్ అనేది ఉంటుంది సో దీంతో లింక్ అయి ఉంటుంది అనమాట సో డెన్మార్క్ గురించి చూసుకుంటే మనకి డెన్మార్క్ క్యాపిటల్ ఏంటి మనకి కోపెన్ హ్యాగెన్ సో కోపెన్ హ్యాగెన్ అనేది మనకి డెన్మార్క్ క్యాపిటల్ అలాగే డెన్మార్క్ కరెన్సీ వచ్చేసి మనకి డానిష్ క్రోన్ డానిష్ క్రోన్ అనేది డెన్మార్క్ యొక్క కరెన్సీ ఓకే సో నెక్స్ట్ వన్ సో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ వచ్చేసి మనకి రోటర్ డ్యామ్ సో రోటర్ డ్యామ్ ఈజ్ సిచ్యువేటెడ్ ఆన్ ద బ్యాంక్స్ ఆఫ్ సో రోటర్ డ్యామ్ అనేది ఏ నది ఒడ్డున ఉంది సో రోటర్ డ్యామ్ అనేది ఒక నగరం అంటే ఒక ప్లేస్ కూడా అలాగే ఇక్కడ మనకి రోటర్ డ్యామ్ అనేది ఒక యూరోపియన్ పోర్ట్ అనమాట ఒక అతి యూరోపియన్ పోర్ట్లు పెద్దది ఏంటిది అంటే కూడా ఈ రోటర్ డ్యామ్ ఓకే సో మేజర్ యూరోపియన్ పోర్ట్ అనమాట ఇది ఒక డ్యామ్ అలాగే ఒక ప్లేస్ కూడా సో ఇది ఎక్కడ ఉంది అంటే మనకి రైన్ నది ఒడ్డున ఉంది అనమాట ఈ రోటర్ డ్యామ్ అనేది రైట్ సో ఇంతకీ ఆ రోటర్ డ్యామ్ అనేది ఎక్కడ ఉంది అంటే నెదర్లాండ్స్ లో ఉంది సో నెదర్లాండ్స్ లో ఉన్నటువంటి ఒక మేజర్ యూరోపియన్ పోర్ట్ అలాగే ఒక ప్లేస్ కూడా సో అయితే ఇది ఏ నది ఒడ్డున ఉంది అంటే రైన్ రివర్ రైన్ నది ఒడ్డున ఉంది నెక్స్ట్ ద ఫస్ట్ ఆల్ ఇండియా కిసాన్ సభ వాజ్ ఆర్గనైజ్డ్ ఇన్ సో మొట్టమొదటి అఖిల భారత కిసాన్ సభ ఎక్కడ నిర్వహించబడింది సో ఆన్సర్ వచ్చేసి మనకి అది ఎక్కడ నిర్వహించారు అఖిల భారత కిసాన్ సభ అనేది అంటే లక్నోలో రైట్ సో లక్నోలో మనకి నైన్టీన్ థర్టీ సిక్స్ లో ఈ అఖిల భారత కిసాన్ సభ అనేది స్టార్ట్ చేశారు సో ఇందులో మనకి స్వామి సహజానంద సరస్వతి ఆవిడ మనకి అధ్యక్ష అధ్యక్షులుగా ఉన్నారనమాట మొట్టమొదటిగా దానికి అధ్యక్షులుగా ఉన్నది స్వామి సహజానంద సరస్వతి ఇది మనకి లక్నోలో జరిగింది నైన్టీన్ థర్టీ సిక్స్ లో అండ్ నెక్స్ట్ వన్ పంచ్ మార్క్ కాయిన్స్ వర్ యూజ్ డ్యూరింగ్ పంచ్ మార్క్ చేసినటువంటి నాణాలు ఎవరి కాలంలో ఉపయోగించబడ్డాయి సో ఆన్సర్ వచ్చేసి మనకి అది ఎవరి కాలంలో ఉపయోగించారు మనకి అంటే మౌర్యన్ పీరియడ్ లో రైట్ సో మౌర్య డైనాస్టీలో మనకి పంచ మార్క్ కాయిన్స్ అనేవి యూజ్ చేయడం జరిగింది సో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ సతీ సిస్టమ్ వాజ్ ప్రొహిబిటెడ్ సో సతీ వ్యవస్థని ఎవరు నిషేధించారు సో ఆన్సర్ వచ్చేసి మనకి ఎవరు నిషేధించారు లార్డ్ విలియం బెంటింగ్ ఓకే సో ఇతను మనకి సతీ సహగమనాన్ని నిషేధించినటువంటి గవర్నర్ జనరల్ సో అలాగే ఇతను పద్దెనిమిది వందల ఇరవై ఎనిమిది నుంచి పద్దెనిమిది వందల ముప్పై ఐదు వరకు ఉన్నటువంటి గవర్నర్ జనరల్ అనమాట ఇండియాకి గవర్నర్ జనరల్ గా ఉన్నారు అంటే ఇతను మనకి ఫస్ట్ గవర్నర్ జనరల్ సో మన భారతదేశానికి మొట్టమొదటి గవర్నర్ జనరల్ గా ఉన్నటువంటి వ్యక్తి కూడా లార్డ్ విలియం బెంటిక్ సో నెక్స్ట్ ఇంకోటి ఏంటి అంటే సతీ సహగమనాన్ని నిషేధించారు ఎయిటీన్ ట్వంటీ నైన్ లో అలాగే ఇంకొకటి మనకి మొట్టమొదటి లా కమిషన్ ని ఏర్పాటు చేసినటువంటి వ్యక్తి కూడా ఎవరు అంటే విలియం బెంటిక్ అది కూడా ఎయిటీన్ థర్టీ త్రీ లో సో మొదటి లా కమిషన్ యొక్క చైర్మన్ ఎవరు మనకి లార్డ్ మెకాలే సో ఇవన్నీ కూడా మనకి ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ సో లార్డ్ కమిషన్ సారీ లా కమిషన్ స్థా ప్రవేశపెట్టింది లార్డ్ విలియం బెంటిక్ మొట్టమొదటి లా లా కమిషన్ చైర్మన్ లార్డ్ మెకాలే అలాగే సతీ సహగమనాన్ని పద్దెనిమిది వందల ఇరవై తొమ్మిదిలో నిషేధించారు అలాగే మొట్టమొదటి భారత గవర్నర్ జనరల్ ఎవరు అంటే లార్డ్ విలియం బెంటిక్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ద డిస్క్రిప్షన్ ఆఫ్ బుద్ధిజం ఈజ్ ఫౌండ్ సో బౌద్ధ మతం యొక్క వివరణ గురించి ఎక్కడ ఉంది మనకి సో ఎక్కడ ఉంది ఇది మనకి త్రిపీఠకాల్లో ఉంది రైట్ సో బుద్ధుడి గురించి తెలిపేవి ఏంటి మనకి త్రిపీఠకాలు 
and next one megasthenes was the ambassador of so megasthenes evari raya bhari so megasthenes evari raya bhari manki ante seleucus nicator ee seleucus nicator evaru ante alexander yokka senani so alexander yokka senani seleucus so seleucus yokka raya bhari evaru ante manki మెగస్థనీస్ సో మెగస్థనీస్ రాసినటువంటి గ్రంథం ఏంటి మనకి ఇండికా గ్రంథం సో ఇండికా గ్రంథాన్ని రచించిన వ్యక్తి మెగస్థనీస్ సో అది మనకి గ్రీక్ భాషలో రచించాడు మెగస్థనీస్ నెక్స్ట్ వన్ ద ఫుల్ నేమ్ ఆఫ్ లక్ష్మీబాయి వాజ్ సో లక్ష్మీబాయి యొక్క పూర్తి పేరు ఏంటి సో ఇప్పుడు పూర్తి పేరు మణికర్ణిక ఓకే సో మణికర్ణిక లక్ష్మీబాయి అంటారు సో ఇంకొకటి మను అని కూడా పిలుస్తారు ఇవిడ వచ్చేసి మనకి ఝాన్సీ యొక్క క్వీన్ ఝాన్సీ రాణి మణికర్ణిక లక్ష్మీబాయి నెక్స్ట్ వన్ ద స్టడీ ఆఫ్ ఇన్స్క్రిప్షన్స్ ఈజ్ నోన్ యాజ్ సో శాసనాల అధ్యయనాన్ని ఏమని అంటారు సో మనం ఇందాకే అంటే ప్రీవియస్ క్వశ్చన్స్ లో కొన్ని అధ్యయనాల గురించి చూస్తున్నాము సో దాంట్లో కూడా ఇదొక క్వశ్చన్ ఇన్స్క్రిప్షన్స్ సంబంధించిన అధ్యయనాన్ని ఎపిగ్రఫీ అంటారు సో నెక్స్ట్ వన్ ద లాస్ట్ నవాబ్ ఆఫ్ బెంగాల్ వాజ్ సో బెంగాల్ యొక్క చివరి నవాబు ఎవరు సో ఆన్సర్ వచ్చేసి మనకి ముబారక్ దౌలా సో ఇతన్నే సయ్యద్ ముబారక్ అలీ ఖాన్ అని కూడా పిలుస్తారు ఓకే సో ముబారక్ అలీ ఖాన్ మనకి బెంగాల్ యొక్క చివరి నవాబు నెక్స్ట్ వన్ ద ఆరావలి హిల్స్ ఆర్ సిచ్యువేటెడ్ ఇన్ సో ఆరావలి కొండలు అనేవి ఎక్కడ ఉన్నాయి సో ఆబ్వియస్లీ ఇవి మనకి రాజస్థాన్ లో ఉన్నాయి ఈ ఆరావలి హిల్స్ అనేవి ద ఇండస్ట్రియల్ పాలసీ ఆన్ స్మాల్ స్కేల్ ఇండస్ట్రీస్ వాజ్ పబ్లిష్డ్ ఇన్ సో చిన్న తరహా పరిశ్రమలపై పారిశ్రామిక విధానాన్ని ఎప్పుడు ప్రారంభించ సారీ ఎప్పుడు ప్రచురించబడింది రైట్ సో ఆన్సర్ వచ్చేసి మనకి అది ఎప్పుడు ప్రచురించారు అంటే నైన్టీన్ సెవెంటీ సెవెన్ ఇండస్ట్రియల్ పాలసీ సో పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై ఏడు పారిశ్రామిక తీర్మానాన్ని తీసుకురావడం జరిగింది సో ఆ టైంలో తీసుకొచ్చినటువంటి పాలసీ వచ్చేసి ఇది దాంట్లో మెయిన్ గా దాని ఉద్దేశం ఏంటి అంటే స్మాల్ స్కేల్ ఇండస్ట్రీస్ యొక్క డెవలప్మెంట్ మీద ఈ పాలసీ తీసుకొచ్చారు అనమాట సో ఇందులో మనకి కుటీర చిన్న తరహా పరిశ్రమలు ఉంటాయి కదా సో ఆ చిన్న తరహా పరిశ్రమలకి ప్రాధాన్యం ఇస్తూ నైన్టీన్ సెవెంటీ ఎయిట్ లో ప్రతి జిల్లాలో కూడా ఒక పారిశ్ర అంటే ఒక జిల్లా పారిశ్రామిక కేంద్రం అనేది ఏర్పాటు చేయాలి అని దాంట్లో ఉండడం జరిగింది ఈ తీర్మానంలో ఓకే సో ఇంకొకటి ఈ తీర్మానంలోనే చిన్న పరిశ్రమల్ని మూడు రకాలుగా వర్గీకరించారనమాట సో అవేంటివి అంటే ఒకటి కుటీర గృహ పరిశ్రమలు గాను ఇంకొకటి సూక్ష్మ పరిశ్రమలు అంటే చాలా చిన్న పరిశ్రమలు అనమాట నెక్స్ట్ చిన్న పరిశ్రమలు ఓకే సూక్ష్మ అంటే వీటికంటే ఇంకా చిన్నవని ఓకే సో ఇవి దీని గురించి అండ్ నెక్స్ట్ వన్ ద బిజియెస్ట్ ఆర్గాన్ ఆఫ్ హ్యూమన్ బాడీ ఈజ్ సో మానవ శరీరంలో అత్యంత రద్దీగా ఉండేటటువంటి అవయవం ఏది సో ఆన్సర్ వచ్చేసి ఏంటి మనకి అది హార్ట్ గుండె రైట్ సో గుండె ఇది ఎప్పుడు మనకి బిజీగా ఉంటుంది సో ఎప్పుడు నిర్విరామంగా విశ్రాంతి లేకుండా ఇది పనిచేస్తుంది అనమాట సో హార్ట్ గురించి అధ్యయనం చేసే దాన్ని ఏమంటాము అంటే మనము కార్డియాలజీ అంటారు గుండెని అధ్యయనం చేసే శాస్త్రం కార్డియాలజీ అంటారు రైట్ సో మానవ హృదయం యొక్క అంటే ఈ హార్ట్ యొక్క బరువు వచ్చేసి సుమారుగా ఎంత ఉంటుంది మనకి సుమారుగా త్రీ హండ్రెడ్ గ్రామ్స్ వరకు ఉంటుంది అండ్ అతిపెద్ద గుండె కలిగినటువంటి జంతువు ఏది మనకి అంటే నీలి తిమింగళం నీలి తిమింగళం దీని యొక్క వెయిట్ వచ్చేసి ఫైవ్ హండ్రెడ్ గ్రామ్స్ ఉంటుంది అనమాట దాని యొక్క హార్ట్ యొక్క వెయిట్ ఓకే సో అది హార్ట్ గురించి right so thank you andy thank you for watching this video